服天落日的长街，难道邂逅只能有一面，瞬间就永别？唏嘘的岁月，当你的微笑镶嵌在心眼，交错的命运的傀儡，不停的浮现，被人潮瓦解。或许抓不住，看不见，梦中闪回无数画面，突如其来冰冷的风，模糊我双眼。哦。这药既然没什么问题，那是不是该交钱了？嗯。你做什么？说好不杀害无辜的。你急什么？我只不过是想请他喝个茶而已。给药铺老板捎个话，就说少东家与我一见如故，便留在这儿多留几日，直到我痊愈返乡。是。是第一次被贵妃娘娘这样的大美人服侍，贵妃娘娘，别生气啊！等我伤治好了，我好好报答你啊！哟，陛下。赛老爷已死，接下来我们该怎么办？虽然没有金钱报此人，但赛老爷能有如此多朝廷的单子，必定是有都城的官员在其中运作。回京再查。那我们全部回去之后，赛雪一个人怎么办呀？陛下。赛府的人已经被我遣散，我来跟大家告个别。告别？你要去哪儿？如今赛府的产业都已充公，我已经没有脸继续留在这儿了。如果你不介意的话，这赛家镖局继续由你来协助经营，还有这间祖宅，便作为报酬。留给你吧，谢陛下。我定会为陛下肝脑涂地，以此来赎罪。阿坤。放心，幽黄草里的麻药是军中用的，至少能让他昏迷两个时辰。没想到你竟然还记得幽黄草。关于你的一切，我都不会忘记。你来救我，你的军队怎么办？他们已经带着王府的旗帜前往边疆去了，不会有人发现的。我们先走吧，免得被人发现了。我亲王好计谋啊！老子在江湖上摸爬滚打这么多年，这麻沸散对我已经没用了。老子一开始就想，你一定有问题，没想到啊！你就是大名鼎鼎的和亲王
，范小姐。铃铛，你怎么拿着窗户纸啊？我爹出了事儿，镖局有几笔单子被取消了，得把押金退给他们。可是我现在手里拿不出那么多钱，所以想着抵押一些家当。可是，这窗户纸能值几个钱呀、啊？这不是普通的窗户纸，这还是我去年生日的时候钱大人内卷送来的。好像叫什么青什么竹篾纸来着，听说还挺值钱的。哦，青铜竹篾纸。对，这钱大人平日看着还挺简朴的，没想到他夫人出手阔绰的很啊。这什么什么纸的，真的很值钱吗？难怪隔音效果那么好。叔公，大意了。鲁欢，在，你现在去趟府衙，通知钱大人。立刻将赈灾粮发往都城。是。你也叫上镖局的人，一会儿和我们一起去趟府衙。是。陛下，这到底怎么回事？你是觉得钱大人有问题吗？陛下，那日李公子带着赈灾粮出逃，府衙的官兵能这么快的赶过来？现在细细想来，和钱大人怕是脱不了干系。若是没能追查到粮食，便赶过去。那么李桃就会作为盗取赈灾粮的罪魁祸首了。昨日他的手下不顾陛下的旨意，射杀赛海明，一定是受了钱大人的指使，想要灭口。大人，要不我们就按照陛下的旨意，把粮食都发了吧？不行，前几日刚刚接到消息。这批粮食是日后作为军饷，尚待我吩咐，不能有半点闪失。那，那怎么办呀？这陛下可要亲自来验货。按我说的去做。钱大人，欺君可是死罪啊！混账东西！崔祥那边交代不了，你以为咱们能活命吗？再说现在火候已经差不多了，就等这批粮食。只要崔大人把司令养肥了，当了拳到手，鸡犬都能升天，你我的好处肯定少不了。小不忍则乱大谋，这种事情不要让我再跟你说第二遍。是，大人。明天安排周全，以防万一。下去吧。是。二殿下，我们上回好不容易逃脱，干嘛要回去自投罗网啊？什么叫自投罗网？我可是光明正大回来要钱的。钱？什么钱啊？当然是咱们上回买粮食的钱，东西被他们拿走了，钱总得还给我吧？可，可他们会给吗？不给就再想办法，我总不能空手回西米吧？哦，对了，听说齐国最近在推广解决旱灾的新办法，你去调查一下。是。求害臣，臣对陛下的忠心天地可昭，日月可见呐、啊！陛下，你不会以为杀了赛老爷就能高枕无忧了吧？如今竟然想将这粮食装进自己口袋里，你背后究竟是何人？将他拿下！是，陛下，陛下。快，带魔木青走，走。陛下小心。好。走啊。
，这样陛下会有危险的。哎，我们却只会给陛下添乱，陛下自有安排。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，王梦，你没事吧？这好好着呢。要不是我带人过来，你们还能好好站在这儿？孔恩，你把这府衙仔细清点一下。是。陛下，我也留下来帮忙。好。你们别这样看着我行不行？二殿下好不容易逃走，如今又自投罗网，到底所谓何事？哎，陛下，你是不知道，西迷近月来一直干旱，粮食颗粒无收，我们只好掏空国库四处买粮，为了省下每一分钱。我最近的生活真的，手里只有一个窝窝头，碗里都没有一滴油。我听说你们齐国最近的干旱有所缓解，你的消息倒是挺灵通啊。那你就把秘诀告诉我吧。秘诀？你还真好意思说得出口？我之前可是给了钱的，连粮食都没有拿到呢。问你们要个秘诀过分吗？而且我今天还救了你们一命呢。想得美！不说就不说，不说我也能想到办法。陛下，在前记处搜得的账簿和关于赈灾粮的案宗，都在这里了。这四位大人，都是崔相的人，而且。这大热天的，为何要运棉衣？这崔安祖运的，恐怕不是棉衣。你去查查。是。赈灾粮怎么样了？已经发往都城了。不好了！哎哎哎！孔安，快！哎，怎么回事？我在街上遇到他，看他伤得严重，便将他带了回来。陛下，追影。怎么回事？齐苏和婉儿呢？海盗在行宫掳走了贵妃。王爷为了救人，追到了阳城被困住了。兄弟们冲进去的时候，也中了埋伏。哎哎。你说这鞭子，要是落到贵妃娘娘的身上，不知道她能不能守得住啊？你不许动她！你若是敢动她半分，本王绝对不会放过你。何亲王，你就一点也不好奇
，我为什么要掳走贵妃娘娘？朝廷以抢走赈灾粮的名义通缉我们，却不知这些粮食早已进了退下的口袋。胡说什么？我胡说，老子做了就是做了，没做的事情，他崔家休想让老子背锅。只要你不伤害婉儿，崔家都可以满足你的。崔婉被绑当天，我就派人给那老家伙送信儿了。你猜怎么着？他说：“崔婉儿被绑，名节尽毁，即便活下来也是苟延残喘，有辱他崔家名声，让我尽快帮他了结后患。”你明白怎么回事了吧？不准伤害婉儿！他们人那么多，我们怎么闯进去啊？赛雪，你家镖局还有多少人？马坤所选的民居在坊市中央，若是动静太大，怕是会伤及无辜。我们可以用迷烟把他们给迷晕啊！可是他们的人手，终究是太多了。想在不惊动他们的前提下把人救出来，肯定是难如登天。那怎么办？我想到了，你们等我一下。我还以为带这个东西来没什么用呢。哎，这是何物啊？陛下小心！不要大惊小怪，我总不可能害陛下吧？这个呢，叫泡泡制造机。说了你们也不懂。你要用这个做什么呀？我看电视剧的时候，发现迷药对厉害的反派好像都没什么用，所以啊，我就想往这里面加一些毒药，非常厉害的那种。一碰到人的皮肤就会中毒。哎，哎，陛下，公安，属下立刻就办。陛下，就是这里。马坤住在主卧，他们的人十几个人围一个哨点，每隔两个时辰就会换一次班。陛下，他现在行动了，再观察一下。有人，走。在这儿，婉儿没事吧？她应该是被下了药。这马坤也是硬气，宁愿自尽也不束手就擒。对了，那群假借证的名义来刺杀的黑衣人呢？都已经死了。我们先离开这儿吧。
这位姑娘没什么大碍，只是中了迷药，又受了些惊吓。待我开一副凝神补气的药，服下后休息一日，也便好了。谢大夫。大夫，请跟我来。你们俩应该还有很多话要说，要不我守着婉儿，你们出去说吧。又来了。这个崔安氏，他真的是太狠毒了。崔相是陛下的舅舅，更是婉儿的父亲，他怎么能？婉儿对这个父亲唯命是从，他呢，竟然打着朕的幌子，派刺客来杀害婉儿。这件事情，万万不能让婉儿知道。我不请他为难。好，我答应你。不过我们回城在即，也得想出对策才是。不如，大人，快说，那边情况怎么样了？我们派出去的杀手没有一人回来，我令其他人到那边查探，却发现那海岛藏身的民居已经被打扫得干干净净，不留一丝痕迹。不留一丝痕迹。是，这话什么意思啊？啊？倘若真的，婉儿被海盗带走了，那岂不是海盗劫走了贵妃呀、啊？那我们崔家在宫中，那不是无言扫地了吗？听附近的居民说，那日有许多的叫喊声，恐怕，恐怕我们的人都栽进去了。至于小姐，恐怕也……再去查。本想活着要见人，死要见尸。是。大人，门外有一个叫钱进的人要求见。什么？陛下发现了赈灾粮？小人也没有想到，陛下竟然会去阳城。飞蛾！小人该死。上回属下送太后之物去避暑山庄，陛下只是派底下的小太监来拿，而不是鲁总管。难道那个时候？陛下就已经不在山庄了。看来我们真是小瞧了这个陛下呀，他根本就没有去过避暑山庄。如今陛下，你知道赈灾粮出了问题，那用不了多久，他就会查到我们身上了。那怎么办？你去，让安祖多派些死兵守在京城的附近，另外，令人把宫中的守卫都换成禁军。既然陛下想待在外边，那好，我们就让他永远都不要回来。你去，多安排些人，一定要给我处理干净。是。看来真是到时候了呀。如果我这么做，你会不会怪我？我不忍心让你受到任何伤害。婉儿，婉儿，你醒了，感觉怎么样？有没有好一点？伤怎么样？我没事，一定小伤，你不用担心。这是哪儿？这是阳城在府，陛下将我们救了出来。陛下，怀安，我被绑走的事，我爹还不知道吧？他要
要是知道了，肯定会很担心我的。翠香应该还不知道。那就好。是淘他，他为了我。好了，不要想那么多，受伤了就好好休息。来。我一个人害怕，你能不能抱抱我？陛下，奴今日收到了黎大人的回信，说他正在赶往阳城的路上，约摸着有个两日就能到了。黎大人也要来啊？朕还有事情要交代他。黎大人的住处找好了吗？回陛下，都安排好了，就在赛府后面的小院子，安静又舒适。毛毛。赵二殿下还不回西米，这家里人不着急。你这么着急赶我走干嘛呀？我都把你两回了，而且我不是在等你治理干旱的办法。怎么就你这副模样啊？还怪可爱的。要你管！我们现在是恋爱关系，还没有到谈婚论嫁。啊，原来你们还没成亲啊！那我给你个建议，你看啊，他呢是齐国的皇帝，也不可能让你当皇后。与其跟他回去做妾，不如考虑考虑跟我回西面，我让你做正室。你敢？你好好考虑考虑再回复我啊！我去看看蔡璇。哎，你觉得他刚刚建议怎么样？哎呀，我开玩笑的，你还真生气了。下一个，小姐，该吃饭了，我还不饿。你去跟陛下他们说，不用等我了。沈府、李府的单子都被取消了。我得再看看，还有谁家的生意可以做？那李府提出的赔偿怎么办？我会想办法的。你家小姐呢？小姐还在李账本。自从老爷去世之后，她就每天都在忙镖局的事，现在连饭也不吃了。这样下去可怎么办啊？知道了。我听说青藤茶楼来了一位很厉害的厨子，要不然晚上赏光，和我一起去尝尝？不去。哎呀，你干嘛和自己的身子过不去？名不正言不顺的，我干嘛跟你出去？啊，原来你想要的是名分啊！早说嘛。不跟你臭贫。今天晚上我在青藤茶楼等你，你不来我是不会走的。来，多吃点。你给我攒那么多，要是我长胖了怎么办？你长胖了，朕也喜欢。你呢，刚刚恢复好，所以吃了清淡的。好吃吗？好吃。这个好吃。这个菜怎么样？你多吃点。你叫我来，就是来看这个的。我也没想到是这样。看他们在这腻腻歪歪的，我都饱了
啊，吃什么吃？不去了。你该不会是以为今天晚上是你我二人的约会，所以生气了吧？无聊，是就是，有什么不好承认的？自恋。哎，是这个。喂喂喂，你们几个，能不能不要在大庭广众之下卿卿我我？能不能稍微尊重一下我们？人都快被你气跑了。这样吧，正好大家今天都在，我给你们准备了一个小惊喜。还有这么不知道的惊喜啊！等我。当当，哇，好香啊！这是什么呀？这个呀，是我家乡的美食，它叫方便面。是家乡的味道，朕觉得这比御膳房做的还好啊！就看似简单的一碗面，但实际上风味十足，简直是上品佳肴。没想到萌萌的厨艺如此之好，啊？不是不是，这个其实我也是跟别的厨子学的。是哪位厨子？呃，他姓康。你下次见到他的时候，帮我问一下，他能不能跟我回西明王宫当御厨？这个行，如果我还有机会回到家乡，我帮你问问吧。哎，酒来了，酒来了，李公子，这是您在小店订的杨梅酒。杨梅酒，杨梅酒，这个杨梅酒是阳城特产，大家快试试。各位客官，您慢用啊。来，我们干一杯吧，有劳。嗯，甜甜的，好喝。以后朕不在，不许你喝酒。哎呦，我知道。你刚才怎么了？突然不高兴了？我想家了，想我妈妈。等事情解决了，朕陪你一起回去，好不好？朕去学习学习新技术，去尝尝你说的那些好吃的。朕还要见见朕的岳母。谁是你岳母啊？萌萌，嗯，你家乡的婚礼是怎么样的呀？等你以后陪我回了我家乡，我再告诉你吧。好，一言为定。嗯，好，一言为定。嗯，不过要是我们回到皇宫。你又变成了皇帝，我们是不是不能像现在这样了？啊，不行！你现在是我的。傻瓜，不会的。可是我只是一个普普通通的女生，要是被太后知道了，她肯定也会不喜欢我的，然后就会给我一百万，让我离开你。那如果母后真的给你一百万两，让你离开朕？你怎么办？嗯，那我就得让他多给一点。你毕竟是皇帝，又不是普通的富二代，可不得多要一点？你放心好了，朕不会辜负你的。下雨了，阳城已有一月未下雨了。朕还以为阳城会和都城一样干旱呢。怎么会是
是这样，这难道是我眼花了吗？想比起野蛮步的骆驼，当偶尔遇见记者，想你和我这未知的难过，不用哼着风的歌，不顾任何江边阴暗的天色。被你明白的那件事，一却已消失。我在黑夜迷失，该要怎么停止？爱你恍如隔世，可思念逆流成诗。我和你中间，要穿过千年承诺，看大雨滂沱，你仿佛还在我身侧。我要去跨越，去触摸你的那刻，却望不清你。深处。